翠林一行人，大约一炷香时间便到。传我命令，让弟兄们做好准备，打起精神。一旦击杀翠林，所有人重重有赏。是。击杀翠林，便会失去林子王李俊这个强人。而且一旦翠林回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，翠林必须死。是何校尉呢？我看你就是嘴硬心软。<笑>
才出现，你就是故意的。是啊，我就是故意的。啊手紧握着彼岸的炉火，执念中你曾来过，心在纠缠着依依不舍，撕裂了伤，人为你活着，流年碎了，而我都记得，转身回望你的失落。当一念难舍，难割舍，当我为你爱过，多想紧握着片刻的温。谢谢你，不疼吧？多想此生只为你活着。当记忆沉默，心已。想只留在有你的一刻，我在你身边停泊。此生只为你活着，记忆沉默，心已落，忘了此生离合。多想只留在有你的一刻，我在你身边。
要想下棋，我给你找一套便是。何必这么辛苦，自己打磨呢？公子喜欢下棋，我曾经答应过他，一定会送他一套。我亲手打磨的棋子。阿莹，傅帅终于答应咱们，可以率军出瀛州了。时机总是稍纵即逝，咱们可不能错失良机啊！真的吗？阿莹，我知道，这是你心心念念的。自从那个孙静谋逆，你就想要放手一搏，逐鹿天下，问鼎九州。公子是知道我所思所想的人。阿莹的所思所想，自然就是我的所思所想。只要啊。你想去做的事情，我一定会尽我最大的能力帮你做到。谢谢公子。既然我把这事儿给办到了，那上次你答应我的，可不能忘哦。我当然记得了，公子说过想要一套棋子。公子放心，等行军得闲的时候，我一定要亲手打磨一套送给公子。那倒不用，只要是你亲自挑选出来的月料，到时候我让玉工琢磨，是一样的。那不行，一定要我亲手打磨，这是我的心意嘛。嗯、但是现在，怕是再也没有机会当面送给他了。为了我，中枪坠河，尸骨无存，我现在只能为他立一个衣冠冢，为他打磨一套棋子作为陪葬。怎么，这你都不允许吗？一定要说着夫妻的话吗？我没有说夫妻的话。公子是为我死的，我不应该为他伤心吗？我不应该为他难过吗？所以，你还是怪我没有救你们家公子是吗？是。所以你这么伤心，怕不得跟他一起去死是吗？是。冰叶，我告诉你。我一直都在骗你，我早就清醒我们家公子，所以我从来都是骗。西长青，是我骗你去的。潼关之事，是我和公子早就谋划好，我就是想要骗你。想骗了你一败涂地，但是现在公子死了，我把你的机会不想再骗你了。来吧，一刀杀了我吧你真的是知道如何让我伤心了，所以才跟我说这话。我知道我冤枉了你，伤了你的心，所以你要说这话伤我的心，是吗？我伤什么心啊？我为什么要伤心？我一直都在骗你，我何谈伤心啊？我是骗你的，我从来就没有喜欢过你，都是假的。可我对你都是真的。我不管你是真喜欢你们家公子，还是假喜欢你们家公子，我对你就是真心的。从第一天见到你，你把我踹到井里了。那时我就在想，如此凶狠狡诈之人，下次我见到他一定要把他踹到井里。可后来我们又见到了，我本来。
还可以对你下狠手，我没有这么做。我犹豫了，我也不知道为什么。那天在太清宫，我和你打了个赌，结果我输给了你。但我心里，但我心里却有一种，一种说不上来的高兴，因为我终于知道，其实你心里也喜欢我，你心里也有我。所以你口口声声说你骗我，你不喜欢我，说从前都是假的，我不会相信，因为你对我都是真的。你哪怕再生我。去都好，不要拿自己的身子怄气。你身上有伤，好好吃药，也不要不吃饭千叮万嘱，让您不可劳累。我不知道阿莹先下安好与否，你叫我如何等她？可您的伤势还未痊愈，您这样赶路，何自惭何意啊？你看看这一路留下的记号，崔家军就在附近了。我今日必须得回营，见到阿莹我才能安心。公子，校尉杞人天下，他一定会没事的。公子，拿住，快！那位医师千叮万嘱，让您不可劳累。我不知道阿莹先下安好与否，你叫我如何等她？可您的伤势还未痊愈，您这样赶路，何自惭何意啊？你看看这一路留下的记号，崔家军就在附近了。我今日必须得回营，见到阿莹我才能安心。嗯公子，校尉杞人天下，他一定会没事的。公子，拿住，快那你要不要留下来？我倒是想，我想带你一起走，只怕你阿爹崔大将军肯定不会答应。<笑>那你是想的太美了。我送你个礼物。嗯公子，营地到了。那，那不是何校尉吗？阿莹，我要是不在你身边，就让他陪着你。你要是不开心了，打他、扔他、砸他，都可以。这小人儿。跟你确实还挺像的。你要是喜欢，下次我再多做点别的。那你下次就再做一个小人吧，不然就他一个
，实在是太孤单了。时辰不早了，快走吧等到天下太平，我定娶你为妻。对我说着你的永远。等我上门提亲，我一定会上门提亲。
。甘英，等到天下太平，我定娶你为妻。我要娶你，我要娶你。公子，咱们回去吧。坏男儿，我已经没有家了。可，可是不回崔家军的话，咱们压根无处可去。无处可去，无路可走，无药可医。回忆回到最初，我是谁呀、啊？我不是崔林。我在这个世界上，从来就无名无姓。我顶着崔林的名字活了这么多年。我都已经忘记我自己是谁了。为了他，为了阿姨，可是他现在压根就不要我。我已经把自己活成了他的影，可是他现在根本就不需要我这个影子。我已经不知道要怎么活下去了。想此生只为你活着。大叔，我一直都觉得我不是翠林，她才是翠林。她哪怕是个女儿家，她才是真正的翠林。阿爹，还有阿姨，都不需要我这个影子，一个被主人抛弃的影子，一个没有用的影子。阿英和我永远、永远都不可能，都怪我，都怪我，怪我身子不好，怪我不能生给杀你，都怪我身子不好，都怪我，都怪我。阿叔，我求求你，你把我杀了好不好？把我杀了。一个被主人抛弃的影子，就应该去死，就应该去死。我知道有一种续命之法，据说只要服了接触的神药，哪怕病弱的人也能康复如初。公子，我陪你去找那个神药。家眷和杰叔有着血海深仇，阿英的娘亲就是死在杰叔人的手里，我是绝对不会去找他们的。公子，只有活着才能去见小薇，只有活着才能等到小薇的回心转意。如果有神药。今年身子恢复了，也许到那个时候，小慧就会看清林英的真面目，小慧就能看到公子从前对她的一片真心，她就会回心转意了。你说的对，我得活着，我活着才能见到阿姨，我活着才能保护她。如果有一天我身体康健，我也能上阵杀敌，他也会喜欢我的。到时候他必然不会喜欢林妮了。
阿英到时候一定会喜欢我的，阿英一定会喜欢我的，阿英一定会喜欢我。听说秦王已经重领镇西军，要来收复常州了完全好了，是。我答应救了你，现在该轮到你去完成答应我的事情了。首领用了族中续命之法，救了我的性命，让我残病的身体康健如同常人一样。我还能像武士那样拉弓射箭，但我不能把崔家军的瀛洲布防图交给首领。我也不能和首领一同去攻打瀛州。你这是打算说话不算话？哼！要知道，你已经服下了续命之药。只要我不再按时给你服下续命之药，到时候你就会筋骨寸断而死。首领说过。山野上的鹰之所以盘旋，是因为他们发现了猎物。在山鹰张开翅膀之时，连野牛都会瑟瑟发抖。我熟知那些中原人的伎俩，我也知道如何让他们自相残杀。如果首领愿意相信我的话，就派一队人马。跟我一起潜入中原，我一定会让首领看到救下我性命的回报。只要秦王出了西长京，我们就有机会对他下手。他在明，我在暗，如今有的是时间，慢慢的谋划。秦王已到常州附近，我们现在有机会对他下手。阿英，这一次我无论如何都要让你回到我的身边。大将军，来、嗯、喝药了。嗯、这药我喝了十几年了，也不知道什么时候是个头。良药苦口利于病，阿爹的旧伤总是在阴雨天复发，所以这药万万不可随意中断。嗯，哎，快喝了，对身体好。知道，就你管着阿爹。听说皇帝让李逆领兵，直奔着常州。常州易守难攻，他就算来又如何？难道阿爹？还怕他不成？丑话说在前头啊！这回与秦王沙场对阵，我可不会手下留情。阿爹千万不要手下留情，这个李逆年少轻狂，总要让他知道我阿爹的厉害才是。那是。给。你那好，二位请慢走。小伟，嗯，这个唐饼家的玫瑰荔枝樱花烙真是好看，你看，像朵花一样，名字也好听。嗯，你呀，小馋猫一个，味道真好。嗯
公子，公子，你们是何人？为何冒充公子，引我到此？打算怎么办、啊？真领着大军冲过去，稀里哗啦的跟崔家军决一死战？那当然不行啊！我另有计策，可以取得长州。哎，不动刀兵，就让崔家军让出长州？你说这个何校尉吧，半点亏都不肯吃。你写信让他去救小裴将军，他倒是真出兵救人了。可顺道把常州给占了，这也算得太精了吧？我说石七郎啊，你以后啊，肯定怕老婆，你算不过他。嗯，说正事儿行吗？这还不是正事儿。将军，飞鸽传信。哟，这鸽子怎么找到你的啊？哼，挺难训的。嘿嘿嘿嘿，世上无难事，只怕有心人。哎，你说这鸽子肉是不是挺好吃的呀？嘿嘿嘿嘿，我就是一糙人，吃那个丰盈楼的制肉就行了。上次你说腰疼，<笑>我不是给过你钱了吗？哎呀，这不是临出金前略有花销吗？<笑>老包，平时没事多攒点钱，等将来哪一天不打仗了，回家置几亩田地，娶个娘子多好。哎呀，这船到桥头自然直，真到了这个解甲归田的时候啊，当然要攒钱置几亩地啊，然后再娶个娘子。嘿嘿嘿，不过现在，我说十七郎啊，你觉得这个鸽子肉是不是挺好吃的呀？啊？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。谢了，走吧。<笑>公子，别饮酒了，夜半饮酒伤身体。知道阿莹的毒解没解？公子，若是当下咱们不使用这个方法，是逼不出林毅的。如果校尉怪您的话，您就说是我自作主张。不，他不会怪我的，因为阿莹马上就要嫁给我了，又怎么会怪我呢？平汤这么快就好了吗？怎么不能是我啊？你都得了长州，那我不应该深夜潜入把你绑了，以换取长州啊？殿下既然要绑我，怎么还端着甜汤来啊？那不得先哄一哄你，好把你骗走啊？不然万一你这一嚷嚷，我孤身而来没把你绑走，反倒失陷在这里，岂不是得不偿失？哼，一碗甜汤就能把我给骗走啊？
再说了，这汤又不是你炖的，明明是桃子炖的，半点诚意都没有。你就不怕我现在喊人进来，把你绑起来，再交给我们大将军、嗯？绑就绑吧，正好我也是来与崔大将军商议常州之事。你赶紧啊，把这药给喝了。我收到桃子飞哥传讯的时候，吓了一跳，赶紧跑过来见你。那肯定很苦、啊。那我先替你尝尝。哎，你怎么随便就喝了？这是解毒的药，都是以毒攻毒，八成都是有毒性的。哎，你怎么随便就喝了呢？我不知道啊，你怎么不早说这药有毒啊？走。走。没事吧？十七郎，十七郎，哎，没事吧？十七郎，怎么了？十七郎，十七郎，你醒醒！十七郎。我哪敢啊！我就帮你尝尝这药苦不苦，不苦吧？不行，那你再尝一尝。你快走吧！来不及了，把这里围起来。秦王殿下，竟敢夜入常州，擅闯我崔家军将军府。数月不见，崔大将军安好。何校尉，此人三更半夜鬼鬼祟祟潜入将军府，是要胁迫你吐露军情，伺机夺下常州，是不是？不是的，大将军。来人，将这私闯入府的奸细带走。哎，大将军，不是的，大将军。何小伟，擅闯将军府，意图窃取军机。按照我们崔家军的军规，该如何处置？你不是不知道。这几日，你也按照军规禁足吧，免得你私自放走他。大将军关进水牢了，我在外头听说了，就想去探探消息，结果被发现了，大将军就派人将我给押了回来。他还跟我说，让小伟你还有我，绝不准踏出这屋子半步，否则的话，就拿我们军法从事。这个李毅，还总说自己是镇西军最好的斥候，悄悄溜进来看我一下，又这样被阿爹逮了个正着。那现在怎么办啊？既然是最好的斥候，那他应该不会。不给自己留后手吧？什么后手？你的哨子呢？啊，对啊，秦王要是来了，耳朵八成也来了。嗯，我这就吹哨子叫他。都已经亮了，可耳朵都没来。齐王不会是自己一个人来的吧？不会，谢长尔一定来了。啊！讨厌！校尉，桃子，送早饭了。
。你怎么才来啊？我哨子都快吹破了，我以为你不来了呢。我就知道你一定会想法子来见我们的。是我来晚了，你们这里戒备森严，我好不容易才打晕了一个人进来的，对不起啊。原谅你一次。哎，十七郎呢？秦王已经被关进水牢里了，我跟校尉现在也被关起来，所以才想找你来想办法。难怪我在外面等了半夜，也没有等到他。他现在被关在水牢里面，你得帮我才能救他出去。可是我怎么帮呀？你这身衣服倒是穿得及时。你说你个奸细，上头竟然还给你送早饭，要我看了，就该饿你两天。这是比石头还硬啊！当我被困在这里，你担不担心我？不知道你有没有按时吃药？你说你爹那么凶，干脆等我逃出去，我就带着你私奔，好不好？嗯，嗯，嗯，好啊。你是为了我才被关到牢里的，我当然要来看看你了。哎，你刚刚是不是答应我了？嗯，我答应你什么了？私奔啊！那我要是反悔了呢？哼，这一次，无论如何，我都不会放你走的。好了，既然看到你是活蹦乱跳的，那我就不担心了。你就在这牢里面好好的待着。等阿爹消了气，自然会放你出来的。哎，你真走啊？嗯，不是在开玩笑吧？我真走了。喂，小兵。喂。哎，刚才那个人是谁啊？怎么看着那么眼熟？大将军的亲卫，咱们看着能不眼熟吗？啊，这么年轻就当上大将军的亲卫了？怎么救你呀、啊？我就知道你不会丢下我。咱们快点走，阿爹不让我踏出房门半步，我是实际逃出来的，估计瞒不了多久。走。嗯。这些钥匙都不在牢里，八成是被我阿爹亲自拿着的，而且有这些镣铐，咱们才好逃出去。走。你竟然敢胁迫我军中校尉助你越狱，崔大将军，我为常州之事而来，我本该堂堂正正登门拜访，但我怕领兵而来，大将军会误会，于是才孤身入府。你这是巧舌如簧，大将军，阿英一夜未眠，让他先回房休息，你要杀要审，我都遵命。放心，大将军如此英勇，绝不是擅杀之人。他不会杀我的
，别给我戴高帽子，不要以为拿话捧我，我就不杀你。崔大将军不会的，去吧。你喜欢我女儿？是。大将军，李宁心仪崔小姐已久，还望大将军能够成全。你若真的喜欢阿莹，我也不是不能成全你。真的吗？但你要答应我一件事：只要不违背忠义二字，我李宁上刀山下火海。必为大将军做到。我要你放弃谋夺常州，入赘崔家，接管崔家军，我就将阿英许配给你。大将军，此事我做不到。你是担心入赘崔家，堕了你的威名？大将军何必明知而故问呢？君为陈刚，父为子刚。身为陛下的儿子，我若是入赘了崔家，那就是背弃君府；而崔家竟以皇子为赘婿，朝中上下必然会视作对陛下的羞辱，逐辱臣死。那么朝中也必定会主张征灭崔家军，届时天下又陷入延绵战火之中，是为不忠于国，不孝于父，恕李逆难以做到。拒绝的倒是爽快。那什么也不用多说了，回水牢去吧。大将军，晚辈不想回水牢。这可由不得你。大将军，阿英身上有余毒未清，我想留下来多照顾她一些时日，待她康复，我任由大将军处置。好，你能这么想，也算是有情有义。那么大将军。是答应了，但你擅闯将军府，又试图越狱，须得遵照我崔家军的军法，受一次鞭刑。我方可免你牢狱。秦王，是进水牢还是受鞭刑？这两者你自己选。晚辈自当受鞭刑。好，爽快。来人，举鞭子。是大将军。此处离阿莹住处不远，我怕打扰她休息，还是到外头去吧。好。本该关你三十日，今日打你三十鞭抵过，如何？只是请求大将军不要打在我脸上，我不想让阿莹担心。行，成全你。别臭脸上！是。如果忘了。等回忆碎了沉默，落在你心上的斑驳，那前车是我难舍。如果思念不曾遗落。最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你留着。小子，骨头还挺硬。大将军，还请赐我一身衣物，免得被阿英看出来。行。成全你，多谢。如果爱情的为你受的承诺，颠覆了因果，我会为你哀伤。心愿为了你割舍，一直等着你。回忆。
。哎呀，行了。阿爹没有再把你关进去啊？我用诚意打动了他呀。诚意？嗯，我跟他说，常州我不要了，他一高兴就不再管我了，让我进来陪你吧。胡说八道！你要真这么说，哼，那阿爹八成会反问。你以为你带着战西军就能打下常州，上位一战，焉知胜负？你这学的跟你阿爹一模一样啊！你快点告诉我，你到底跟阿爹是怎么说的？他居然能放你进来陪我？嗯，哎呀，我跟他说，你喜欢我，要是你看不到我的话呢，你就饭也吃不下了，药也不愿喝，为了你的身体着想。还是要放我进来陪着你最好。你阿爹虽然不情不愿，但最后还是答应了。我就知道，一定是拿我要挟我阿爹。怎么了？没什么。受伤了吗？没有。你给我看看。你是受伤了吗？没有啊。不对，你把衣服解开。你一个姑娘家怎么能让人解开衣服呢？你不解，我让人把你绑起来，我自己解。不解不解，吃不吃东西？我给你弄东西吃。你解开。爹打了你多少鞭啊？三十。你堂堂秦王，你就不会端出身份来喝止大将军？你告诉他有君臣之分啊！口口声声说自己是镇西军最好的伺候，那你为什么不拿出本事来一走了之？难道他们还会追杀你到镇西军大营不成？好了，阿姨，别哭了，别生气了啊！没有生气。你脸都气红了，还说没生气啊？我就不认识你这么傻的人，海莹。你想啊，要是咱们生个女儿呢，千娇百宠的，养的跟明珠一样。突然有一天，一个臭小子翻墙进来，跟我女儿在床上，还偷吻我们的女儿。我要是发现了，我不拿一把刀把他碎尸万段啊！才三十鞭，已经便宜他了。谁要跟你生女儿？儿子也行，儿子也行，反正这事儿你就不要生气，更不要怪崔伯父了。崔大将军，桃子呢？药煎好了，我去拿给你。我要找他拿药。药煎好了呀。金疮药，伤口都成这样了，如果今天不上药，明天肯定会溃烂的。那我去拿，但是我拿回来，你会帮我涂吗？你爱涂不涂，这么笨的人，让你疼死算了。有没有人啊？有没有人啊？把我绑在这三天三夜，你们是谁啊？有没有人啊？我快渴死了，你给我点水吧。小陈，你们绑我到这里来有何贵干？只要你们放我走，我家里万贯钱财全都是你们的。我伯父手下的徐将军，号称定胜军，所以。真是太好了
，阿离，你妹子真的太好了。我都跟你说过了，不是崔林，是，是，不不不，你不是崔林，你不是崔林。我叫柳成风，你记住了，记住了，记住了，柳成风，柳公子，柳成风，柳公子，柳公子。我真的是梦里一座刘公子，刘公子，你相信我，只要放我一条生路，刘公子。世代的血海深仇，任何一个姓崔的人，都绝不可能接叫接手人。对，我是柳成风，不是崔林。<笑>知道你刚才吃的是什么吗？是接受巫医精心制作的毒丸。如果你不乖乖的听话，没有及时服下解药，你就会暴血而死。哈哈哈哈哈！刘公子，你大人不计小人过，你你你，只要只要你放我一条生路，我什么都愿意干。刘公子，我什么都愿意干，我真的什么都愿意干的。只要你乖乖听话，按照我的吩咐去做。我自然会给你解药。多谢刘公子，多谢刘公子，多谢刘公子。老子，这是我从山上专门给你摘的，真不错，闻起来可真香。哦，对，十七郎怎么样了？别提了，大将军啊，把他从牢里放出来了。我依照军规，先打了他三十鞭子。什么？三十鞭子，嗯，要不怎么说你们家秦王可真是条好汉，被打成那个样子了，也不肯开口向大将军求饶一句。他这个人啊，是这个样子，到死都不会服软。其实我们家大将军也是个嘴硬心软的，但凡秦王肯开口说几句软话，也不至于被打得那么惨。这都是你辛苦摘的，你也吃一个。哦，没事，你喜欢吃就多吃一点，我吃这个就行了。行。原来如此。什么原来如此啊？原来你们崔家军上上下下都一样，都是嘴硬心软。我凶得很呢。好，好，你凶。前方战场已经清扫干净，俘虏刚带回来，正在清点盘查。阿英啊，阿爹是不是不该这样？阿爹，您怎么了？你刚出生，我就报给朝廷，说你是个男孩子，长大后。柳成风顶替崔林的名字，成了我的儿子。你一个姑娘家，成天鞍前马后的跟着我在外头打仗，将来真要替你招赘夫婿啊！肯入赘的男子，必然有这样和那样的毛病，别说你，阿爹都看不上。阿爹，您说什么呢？我喜欢打仗。我喜欢这么活着，天下男儿那么多，他们能做的事情，我样样都能做，我干嘛还要嫁人呢？嗯，一个姑娘家，总是要嫁人生子的。
其实风儿也挺好，我看他。阿爹啊，天下那么大，如此辽阔，好多地方我都还没有去过，很多事情我也都想见识见识。如果说嫁人生子是其中一种见识的话，没有他又有何妨呢？他不过就是成千上万中的其中一种罢了。阿爹总有一天会老，会离开你。到时候你孤零零一个人，我有什么颜面去地底下见你阿娘？阿爹，这辈子我活得十分开心快活。等百年之后，您见了我阿娘，就告诉阿娘，这是我最喜欢的活法。我想阿娘知道了，她会开心的。还有什么事情比自己的女儿？开心快活，更圆满的呢。大将军，派出去的探子小队发现可疑之人，追踪下去，发现是崔离的踪迹。此事，先不要让何校尉知道。点上人马，我亲自去。是，大将军。一会儿崔姨来了，你该说什么？记得吗？我记得，刘公子，我记得，我记得。刘公子，要是我配合你演好这场戏，你是不是就能把解药给我，解我身上这毒？刘公子，您放心，我一定配合演好这场戏，我一定配合。已经合围，对离带人逃入树林之中，给我围严实了，绝不能让他溜走。是，别过来，都别过来，再过来我杀了他！别过来，退后，退后，撤，撤！伙夫。是被逼的，伯父，放开他，伯父，我是身不由己啊！别过来，伯父，你不要逼我，放下剑，你还是我崔家子侄，否则，家贵军法都难饶你一死。伯父，侄儿也是逼不得已的，我都是被李妮逼的。我不是阿离，他就要杀我，所以我才设计把阿离逼到了河中。不过等他们人马一走，我就立马从下游把阿离救了起来，还给他疗伤。伯父，伯父，放开他！伯父，你不要闭嘴！练这个呀，因为你是阿爹的女儿啊，皆属凶残。若是有一人挟持了你，阿爹希望张弓搭箭，能救下你
过来。阿爹也让我练吗？那当然了，你也是阿爹的儿子，只要你想练，阿爹就陪你练。谢谢阿爹，谢谢阿爹。谢什么？来，阿爹教你。下剑，以家规军法，还可以饶你一命。你不肯，就不能不依军法处置。剑。